അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മോൻസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ചുക്കപ്പമാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഗൾഫിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചുക്കപ്പം പെട്ടിയപ്പം കാജ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് അതൊന്നും കാണാറില്ല ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ പോയി വാങ്ങുന്നു പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ബേക്കറിയിലൊന്നും പോകണ്ട വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചുക്കപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിനായിട്ട് വേണ്ടത് രണ്ടര കപ്പ് പച്ചരിയാണ് പിന്നെ ഈ പച്ചരി ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം വെള്ളത്തിലല്ല കേട്ടോ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അജ്വൈൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയില് രണ്ട് മുട്ട ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പച്ചരി ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം മില്ലിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത പച്ചരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്തെടുത്ത് ചൂടാറി വന്നാൽ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അതിലേക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പച്ചരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു അജ്വൈനും കരിഞ്ചീരകവും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞാനിപ്പം രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഓരോ പൊടി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് മുട്ട എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടര കപ്പിന് രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് ആയിപ്പോയി ലൂസായി പോകരുത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഈ മാവ് ഉണ്ടാവണം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് ഓയിലും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ പൊടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നന്നായി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം എങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്ത മാവ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കുറച്ച് മാവ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ടായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വലുതൊന്നും ആവണമെന്നില്ല നമ്മൾ പല ഷേപ്പിൽ ചുക്കപ്പം കുറച്ച് വലിയതും ചെറുതും ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഷേപ്പിലാണ് ആക്കുന്നത് ചെറുതായി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ കക്കറോട്ടിയൊക്കെ ആക്കുന്നില്ലേ ആ പരുവത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള പോലെ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടായ ഓയിലിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം കുറെ ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഏകദേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ഇത് ഫ്രൈ ആയി എന്നതിൻ്റെ കണക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണയിലുള്ള ആ പത അടങ്ങും നമ്മൾ ചുക്കപ്പം എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നന്നായി പതഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ആ പത ഫ്രൈ ആയി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഇപ്പോൾ പതയൊക്കെ മാറി നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ചുക്കപ്പമൊക്കെ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഇനി അവസാനമായി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽ മുളകും അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും കിട്ടും അതായത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നു എന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽ മുളകും ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ചുക്കപ്പം അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്കാകെ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ സമയം മാത്രമേ ഇതിനെടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുഴച്ചെടുക്കാനും റെസ്റ്റ